హాయ్ వ్యూస్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ఆర్కే కంపెనీ వరల్డ్ ఐ ఆమ్ రమేష్ ఈరోజు మనం ఈ వీడియోలో ఎంఎస్ ఆఫీస్ గురించి క్లియర్గా తెలుసుకుందాం ఎంఎస్ ఎంఎస్ మీన్స్ మైక్రోసాఫ్ట్ ఇది ఎక్కువగా ఆఫీసులో యూజ్ చేస్తాం కాబట్టి ఆఫీస్ అని చెప్తాం ఈ ఎంఎస్ ఆఫీస్ నేర్చుకోవడం వల్ల యూజ్ ఏంటి అనేది చూద్దాం ఫస్ట్ మనం ఇంగ్లీష్ నేర్చుకోవాలి అంటే ఆల్ఫాబెట్స్ నేర్చుకోవాలి తెలుగు నేర్చుకోవాలి అంటే అచ్చులు హలులు నేర్చుకోవాలి అలాగే కంప్యూటర్లో ఏ కోర్స్ నేర్చుకోవాలన్నా ఫస్ట్ నేర్చుకోవాల్సిన బేసిక్ ఫండమెంటల్ కోర్స్ ఈజ్ ఎంఎస్ ఆఫీస్ ఈ ఎంఎస్ ఆఫీస్ నేర్చుకున్న తర్వాతే మనం ఏ కోర్స్ అయినా నేర్చుకోవాలి ఏ కోర్స్ అయినా మనకి అర్థమవుతుంది ఈ ఎంఎస్ ఆఫీస్లోనే కంప్లీట్ బేసిక్స్ తీరీ సిస్టమ్ ఎలా ఆన్ చేయాలి ఎలా ఆఫ్ చేయాలి అవన్నీ ఉంటాయి అలాగే ఇప్పుడు టెన్త్ క్లాస్ ఫెయిల్ అయినా టెన్త్ క్లాస్ చదివి కొన్ని ఇయర్స్ గ్యాప్ వచ్చిన హౌస్ వైఫ్గా పనిచేస్తున్న లేడీస్కైనా ఎవరైనా సరే అంటే ఇంటర్మీడియట్ మంచి మార్క్స్ లేకపోయినా డిగ్రీ చదవకపోయినా అంటే ఎలాంటి క్వాలిఫికేషన్స్తో సంబంధం లేకుండా ఎలాంటి మార్క్స్తో ర్యాంక్స్తో పని లేకుండా మనకి బయట ఏదన్నా మంచి జాబ్ చేయాలి ఒక టెన్ థౌజండ్ పైన మంచిగా జాబ్ చేయాలి ఒక ఫిఫ్టీన్ థౌజండ్ అలా ఒక మంచిగా జాబ్ చేయాలి అంటే మనం నేర్చుకోవాల్సిన కోర్సు ఒకే ఒక్క కోర్సు ఎంఎస్ ఆఫీస్ ఈ ఎంఎస్ ఆఫీస్ ఒక్క కోర్సు నేర్చుకుంటే చాలు మనకి క్వాలిఫికేషన్ మార్క్స్ ర్యాంక్స్ ఇవేం అవసరం లేదు ఆ ఒక్క కోర్సులో మంచిగా పర్ఫెక్ట్గా నేర్చుకుంటే బయట మనకి జాబ్స్ ఉంటాయి బయటకు వెళ్ళిన తర్వాత మనకి ఏ ఏ జాబ్స్ ఉంటాయి అనేది చూద్దాం డేటా ఎంట్రీ ఆపరేటర్ అంటే డిఈఓ ఈ ఆపరేటర్ జాబ్కి మనం ఎలిజిబుల్ అవుతాం ఎంఎస్ ఆఫీస్ ఒక్కటి నేర్చుకుంటే అలాగే కంప్యూటర్ ఆపరేటర్ ఆర్ కంప్యూటర్ అసిస్టెంట్ ల్యాబ్ ఫ్యాకల్టీ ల్యాబ్ అసిస్టెంట్ రిసెప్షనిస్ట్ ఈ జాబ్స్ అన్నిటికీ మనం ఎలిజిబుల్ అవుతాం అలాగే లోయర్ డివిజనల్ క్లర్క్ ఎల్డిసి అంటాం ఈ జాబ్ కూడా మనం ఎంఎస్ ఆఫీస్ కోర్స్ ఒకటి నేర్చుకుంటే ఎలిజిబుల్ అవుతాం అలాగే మల్టీ టాస్కింగ్ స్టాఫ్ వినే ఉంటారు ఇది ఎంటీఎస్ ఈ జాబ్ కూడా మనం ఎలిజిబుల్ అవుతాం అలాగే ఎనీ గవర్నమెంట్ జాబ్ ప్రైవేట్ జాబ్ ఏ జాబ్కైనా మనం ఎలిజిబుల్ అవుతాం అలాగే ఈ మధ్యన అవుట్సోర్సింగ్ జాబ్స్ అని కాంట్రాక్ట్ బేసిక్ జాబ్స్ అని వస్తూ ఉన్నాయి వాటికి కూడా మనం ఎంఎస్ ఆఫీస్ కోర్సు నేర్చుకుంటే వాటికి కూడా మనం ఎలిజిబుల్ అవుతాం ఈ ఎంఎస్ ఆఫీస్ అనే కోర్సులో ఏ ఏ చాప్టర్స్ ఉంటాయి అనేది చూద్దాం ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ బేసిక్స్ ఆఫ్ కంప్యూటర్స్ అంటే దీనిలో మొత్తం థీరీ ఉంటుంది షార్ట్ కట్స్ ఉంటాయి ఎబ్రివేషన్స్ ఉంటాయి మనం ఏదన్నా ఇంటర్వ్యూ ఫేస్ చేయాలన్నా వైవా ఫేస్ చేయాలన్నా కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్లో కూడా ఈ బేసిక్స్ ఆఫ్ కంప్యూటర్స్ అని ఒక చాప్టర్ నేర్చుకుంటే దీనిలోని థీరీ పార్ట్ మొత్తం ఉంటుంది కాబట్టి మనకి వాటికి యూజ్ అవుతాయి అలాగే విండోస్ అంటే డెస్క్ టాప్ గురించి తెలుసుకోవటం డే టు టైం ఎలా మార్చాలి స్క్రీన్స్ ఎవరు డెస్క్ టాప్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఎలా మార్చాలి కొత్త ఫోల్డర్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలి ఎలా ఓపెన్ చేయాలి రీనేమ్ డిలీట్ ఇలా మిగతా ఆప్షన్స్ మొత్తం కూడా మనకి విండోస్లో ఉంటుంది సిస్టమ్ ఎలా ఆన్ చేయాలి ఎలా ఆఫ్ చేయాలి ఎలా షట్ డౌన్ రీస్టార్ట్ ఇవన్నీ కూడా ఉంటాయి అలాగే నెక్స్ట్ నోట్ ప్యాడ్ అంటే మనం టైపింగ్ ప్రాక్టీస్ అనమాట కీబోర్డ్లో కీస్ ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయి వెతుక్కోకుండా ఫాస్ట్గా టైప్ చేసేలాగా టైపింగ్ ప్రాక్టీస్ చేయాలి అంటే మనం నోట్ ప్యాడ్ అనేది నేర్చుకోవాలి అలాగే పెయింట్ చిన్న చిన్న పిల్లలు పెయింట్కి చాలా ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తారు అలాగే క్యాల్కులేషన్స్ మనం చేయాలి అంటే క్యాల్కులేటర్ అనేది యూజ్ చేస్తాం ఎంఎస్ దాస్ మైక్రోసాఫ్ట్ డిస్క్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ దీనిలో ఇంటర్నల్ కమాండ్స్ ఎక్స్టర్నల్ కమాండ్స్ ఉంటాయి అలాగే ఎంఎస్ వర్డ్ ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ స్టూడెంట్ అన్న ప్రతి ఒక్కరూ నేర్చుకోవాల్సిన కోర్స్ ఎంఎస్ వర్డ్ అంటే ఎంఎస్ ఆఫీస్ ఒక పార్ట్ ఎంఎస్ వర్డ్ ఈ ఎంఎస్ వర్డ్ నేర్చుకోవడం వల్ల స్టూడెంట్కి యూజ్ ఏంటి అంటే మనం సెమినార్ కండక్ట్ చేస్తారు సెమినార్ చేయాలి అన్న లేదా మినీ ప్రాజెక్ట్ మెయిన్ ప్రాజెక్ట్ వీటన్నిటికీ కూడా మనం ఎంఎస్ వర్డ్ అనేది కావాలి ఎంఎస్ వర్డ్లో డాక్యుమెంటేషన్ చేయొచ్చు లెటర్స్ రెజ్యూమ్స్ బయోడేటా ఫామ్స్ మెటీరియల్స్ అలాగే క్వశ్చన్ పేపర్స్ ఇవన్నీ కూడా మనం ప్రిపేర్ చేయాలి అంటే ఎంఎస్ వర్డ్ అనేది పర్ఫెక్ట్గా నేర్చుకోవాలి నెక్స్ట్ ఎంఎస్ ఎక్సెల్ ఇది ఆఫీసులో ఎక్కువగా యూజ్ చేస్తాం ఏదన్నా ఒక టేబుల్ డిజైన్ చేయాలి అంటే ఎంఎస్ ఎక్సెల్ అనేది యూజ్ చేస్తాం అలాగే అలాగే ఏదైనా ఒక క్యాల్కులేషన్ చేయాలి అంటే క్యాల్కులేషన్ సంబంధించి కూడా ఎక్సెల్ అనేది యూజ్ చేస్తాం టేబుల్ అంటే ఏంటి నెంబర్ ఆఫ్ రోస్ అండ్ కాలమ్స్ అంటే నెంబర్ ఆఫ్ రోస్ ఉంటాయి కాలమ్స్ ఉంటాయి దాన్ని టేబుల్ అంటాం అలాగే
ఫస్ట్ నేర్చుకోవాల్సిన బేసిక్ డేటాబేస్ కోర్స్ ఈజ్ ఎంఎస్ యాక్సిస్ ఈ ఎంఎస్ యాక్సిస్ అర్థమైతేనే తర్వాత రాబోయే ఆర్కిల్ అంటే వరాకిల్ అంటాం ఎస్క్యూఎల్ సర్వర్ మైఎస్క్యూఎల్ ఇవన్నీ కూడా మనకి అర్థమవుతాయి నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసరికి షార్ట్ కట్ కీస్ ఎబ్రివేషన్స్ అలాగే ఈ ఎంఎస్ ఆఫీస్ మొత్తం మనం నేర్చుకున్నాం కదా ఎంఎస్ వర్డ్ ఎక్సెల్ పవర్ పాయింట్ యాక్సిస్ ఇవి మెయిన్ ఈ ఫోర్ కాన్సెప్ట్స్ మెయిన్ ఈ ఫోర్ కాన్సెప్ట్స్కి సంబంధించిన ప్రాక్టికల్స్ ఎగ్జాంపుల్స్ అంటే మనం ఆఫీసులోకి వెళ్ళిన తర్వాత వర్క్ ఎలా ఉంటుంది వర్క్ ఎలా చేయాలని ముందుగా ప్రాక్టీస్ చేసేది ప్రాక్టికల్ ఈ ఎంఎస్ ఆఫీస్ మొత్తం నేర్చుకున్నది ఒక ఎత్తు అయితే ఈ ప్రాక్టికల్స్ మాత్రం నేర్చుకునేది ఒక ఎత్తు అనమాట అంటే ఏంటంటే మనం ఎంఎస్ ఆఫీస్ కోర్స్ మొత్తం నేర్చుకోవాలి ప్లస్ దానితో పాటుగా ప్రాక్టికల్స్ కూడా చేయాలి వాటి మీద ప్రాక్టీస్ చేయాలి ఎగ్జాంపుల్ చేయాలి అప్పుడే మనకి ఎంఎస్ ఆఫీస్ అనేది పర్ఫెక్ట్గా వస్తుంది నెక్స్ట్ ఈ కోర్స్ అనేది నేను ఆఫ్లైన్లో చెప్తాను మరియు ఆన్లైన్లో కూడా చెప్తాను ఎవరన్నా దూరంగా ఉన్నవాళ్ళు ఇంట్లో ఉన్నవాళ్ళు ల్యాప్టాప్ కంప్యూటర్ సిస్టమ్ ఉంటే చాలు వాళ్ళకు కూడా నేను ఈ కోర్స్ని ఆన్లైన్లో చెప్తాను ఈ కోర్స్ ఫీజు ఎంత అంటే బయట మీరు ఇన్స్టిట్యూట్లో కనుక్కున్నా సరే ఆన్లైన్ ఆఫ్లైన్లో మీరు సర్చ్ చేసినా సరే ఫీజు చాలా తక్కువ మన దగ్గర సబ్జెక్ట్ అనేది చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది మీరు వన్ ఆర్ టూ క్లాసెస్ డెమో క్లాసెస్ వింటే మీకు ఆటోమేటిక్ అర్థమైపోతుంది కోర్స్ ఫీజు ఓన్లీ టూ థౌజండ్ మాత్రమే అలాగే కంప్లీట్ మెటీరియల్ కూడా ఇస్తాను దగ్గర ఉన్నారనుకోండి బై హ్యాండ్ ఇస్తాను ఒకవేళ మీరు దూరంగా ఉంటే మీకు పోస్ట్లో కూడా పంపిస్తాను కంప్లీట్ మెటీరియల్ ఈ మెటీరియల్ అనేది మనకి లైఫ్ లాంగ్ యూజ్ అవుతుంది ఈ మెటీరియల్లోనే మొత్తం ఉంటుంది తీరీ షార్ట్ కట్స్ అబ్జర్వేషన్స్ అలాగే ప్రాక్టికల్స్ మొత్తం ఏ టు జెడ్ ఉంటాయి దీనిలోనే అలాగే ఈ కోర్సు నేర్చుకున్న వాళ్ళకి గవర్నమెంట్ ఆథరైజ్డ్ అండ్ రికగ్నైజ్డ్ కంప్యూటర్ సర్టిఫికేట్ ఇది చాలా వాల్యుబుల్ ఈ సర్టిఫికేట్ అనేది కూడా ఇస్తాం మీరు ఎగ్జామ్ కండక్ట్ చేస్తాము ఎగ్జామ్ రాస్తే ఈ సర్టిఫికేట్ కూడా మీకు వస్తుంది ఈ సర్టిఫికేట్ అనేది మనకి ప్రతి జాబ్కి యూజ్ చేసుకోవచ్చు ప్రైవేట్ గవర్నమెంట్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ అలాగే అవుట్ సోర్సింగ్ కాంట్రాక్ట్ బేసిక్ ఇందాక ఏదైతే జాబ్స్ చెప్పానో ఆ జాబ్స్ అన్నిటికీ కూడా ఈ యొక్క సర్టిఫికేట్ అనేది యూజ్ అవుతుంది ఈ సర్టిఫికేట్ కూడా మీకు కావాలి అంటే పోస్ట్లో పంపిస్తాం ఈ సర్టిఫికేట్ చాలా వాల్యుబుల్ ఆన్లైన్లో కూడా కనిపిస్తుంది మనం ఆల్ టికెట్ నెంబర్ టైప్ చేసిన వెంటనే మన సర్టిఫికేట్ అనేది ఆన్లైన్లో కనిపిస్తుంది ఈ సర్టిఫికేట్ కావాలి అన్నా మీరు కాల్ చేస్తే నేను ఈ సర్టిఫికేట్ని పోస్ట్లో పంపిస్తాను మీరు కాంటాక్ట్ అవ్వాల్సినటువంటి అడ్రస్ ఏంటి అని అంటే రమేష్ కే ఆర్కే కంపి వరల్డ్ తెనాలి ఏపీ సెల్ నెంబర్ నైన్ జీరో వన్ జీరో ఫోర్ జీరో టూ ఎయిట్ ఫోర్ ఫైవ్ ఈ నంబర్కి వాట్సాప్ కూడా ఉంది ఈ నంబర్కి మీరు కాల్ చేసి డీటెయిల్స్ కనుక్కుంటే నేను క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్